আসি কেন এই প্রোগ্রাম আমাদেরকে এত বেশি ইন্সপায়ার করে এত বেশি লাইফে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সাপোর্ট করে আমরা এক্সপেক্ট করি যে সামনে যিনি রয়েছেন তিনি আমাদেরকে আমাদের সমস্যার সমাধান দেবে এক কথায় বলতে গেলে আপনাদের জীবনের সকল প্রবলেমসগুলোর একটা সলিউশন আপনারা চান এবং সলিউশন যার কাছ থেকে পাবেন বলে আপনারা এক্সপেক্ট করছেন তিনি রয়েছেন আজকের এই প্রোগ্রামে এই যে এক্সপেকটেশন এক্সপেকটেশন আমরা কতটা ফুলফিল করতে পারি নিজেদের জীবনে আমাদের জীবনে প্রচুর কিছু এক্সপেকটেশন আমাদের রয়েছে কিন্তু কোন এক্সপেকটেশনটা অ্যাকচুয়ালি আমরা ফুলফিল করতে পারি যদি সেই ফুলফিল করার পথে কোনো রকম কোনো সমস্যা আসে কিংবা সেই ফুলফিলনেস এর পথে কোনো প্রশ্ন আসে তাহলে সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আমাদের অ্যাকশনটা ঠিক কেমন হয় এই অ্যাকশন শুধুমাত্র একটা ফিজিক্যাল অ্যাকশনের কথা আসে না প্রাইম অ্যাকশন যেটা থাকে সেটা থাকে আমাদের মেন্টাল অ্যাকশন আমরা কি ধরনের অ্যাকশন নিয়ে থাকি তো সেই অ্যাকশনের ওপর বেস করে বা সেই জায়গা থেকে বেস করে আজকে যে ইনফরমেশন এ বা বলতে পারি আজকে যে ডিসকাশন এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনাদের কাছে আমরা জানাবো সেটা আমাদের আপনাদের প্রত্যেকটা মানুষের ক্ষেত্রে জীবনে চলার পথে একটা বলা যেতে পারে এমন অক্সিজেনের কাজ করবে বা এমন একটা ফুয়েলের কাজ করবে যেখানে আপনার যে ড্রিমটা যে টার্গেটের যে গাড়িটা সেটা যদি স্লো হতেও থাকে প্রোগ্রামটা মন দিয়ে দেখুন আশা করি সেটা স্পিড অনেক গুড বেড়ে যাবে আজকে আমাদের সঙ্গে আমাদের অতিথি রূপে যিনি থাকেন জীবনজ্যোতি প্রোগ্রাম মানে আপনারা প্রত্যেকে জানেন ইন্টারন্যাশনালি ফেমাস অ্যাস্ট্রোলজার বাস্তু এক্সপার্ট ও রিনোড নিউমারোলজিস্ট শ্রী জ্যোতিময় রয়েছেন আজকের সঙ্গে তাকে স্বাগত জানিয়ে প্রোগ্রাম এগোচ্ছে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সুপর্ণা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের অতিথি আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি জ্যোতিপ্রদা যদির মধ্যে বর্তমান সময় বিভিন্ন ধরনের কম্পিটিশন বিভিন্ন ধরনের সিচুয়েশনের ওপর ডিপেন্ড করে মানুষ নিজের যখন এক্সপেকটেশনের জায়গাটাতে এসে কোথাও গিয়ে একটা কনফিউশনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ে সেখানে দাঁড়িয়ে ফার্স্ট যে সিচুয়েশনটা তার সামনে আসে সেটা থাকে যে মেন্টালি সে আপসেট হতে হতে একটা স্ট্রেসফুল লাইফ থেকে ডিপ্রেশনের দিকে অজ্ঞানবশত বা অজানতে আননোয়িংলি সে চলে যায় এই যে ডিপ্রেশনে চলে যাওয়ার পিছনে সে একটা রিজন কে দায়ী করছে যে এই কারণে এটা হচ্ছে বাট অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল যে ব্যাখ্যা সেই জায়গাটা থেকে যদি আজকে আমাদের ভিউয়ার্সদেরকে আপনি কিছু গাইডেন্স দেন যে এটার পিছনে অ্যাকচুয়াল রিজন ঠিক কি আর এটার সলিউশনটাই বা কি ভেরি গুড क्वेश्चन ঘটনা হচ্ছে যে এই যে সুপর্ণা যে क्वेश्चनটা করে ডিপ্রেশন ফ্যাসিনেশন মানুষের জীবনে সাংঘাতিকভাবে বেড়ে যাচ্ছে এটা একটা একটা বিরাট বড় পয়েন্ট যে সারা পৃথিবীতে বহু মানুষ ঘরে ঘরে একটা ফ্যাসিনেশনের কারণটা <laughs> কি <laughs> কারণ এই ডিপ্রেশন থেকে মানুষের জীবনে অনেক কিছু অঘটন ঘটে যাচ্ছে মানুষের জীবনে নিজের কর্মক্ষমতা লস করছে দ্যাট ইজ অ্যান্ড মেন্টাল স্ট্রেংথকে লস করছে সে ল্যাক করছে তার যে এফিসিয়েন্সি রয়েছে সেই এফিসিয়েন্সিগুলো সে নষ্ট করে ফেলছে ন্যাচারালি তার ডিপ্রেশন ফ্রাস্ট্রেশন ডিপ্রেশন একটা বড় কারণ এবং এই ডিপ্রেশনের যে পেশেন্ট বাড়িতে তৈরি হচ্ছে ঘরে ঘরে এই পেশেন্টগুলো তৈরি হচ্ছেন তার পেছনে কিছু তো রিজিন তো রয়েছে একটা ফর এক্সাম্পল এক্সপেকটেশন আপনি নিজে এক্সপেক্ট করছেন বা আপনার ওপর কেউ এক্সপেক্ট করছে হোয়াট এভার আপনি কোন কিছু একটা কাজ চেষ্টা করছেন একটা এক্সপেকটেশন রয়েছে যে আমি এটাকে ফুলফিল করব অথবা ভ্যারাস যে আপনার প্রতি একটা বড় এক্সপেকটেশন একটা জনসংখ্যার বা একটা মুষ্টিমেও কিছু একটা ছোট একটা জনজাতির বা অথবা হতে পারে যে আপনার বাড়ির লোক আপনার প্যারেন্টস বা আপনার মানে ওয়াইফ বা আপনার ওয়াইফের কাছ থেকে হাজবেন্ড বা মেবি হোয়াট এভার খুব ছোট পরিসরের জায়গা ফ্যামিলি জায়গা থেকে এই যে আপনার ওপর যে এক্সপেকটেশন সেই জায়গাটা আপনি ফুলফিল করতে পারছেন না ন্যাচারালি কি হচ্ছে কোথায় বা আপনার টার্গেট যেটা রয়েছে আপনি সেই জায়গাটা পৌঁছতে পারছেন না একটা ডিপ্রেশন অটোমেটিকলি আপনার সাবকনসিয়াসে জন্ম নেবে আপনার সাবকনসিয়াস মাইন্ডে একটা ডিপ্রেশন আপনার মধ্যে জন্ম নেবে আপনি জানতেও পারলেন না কোন মুহূর্তে এই ডিপ্রেশনটা আপনার ভেতর জন্ম নিয়েছে বাট এটা ডে আফটার ডে অ্যান্ড মান্থ অ্যান্ড ইয়ার এটা আস্তে আস্তে ডিপ্রেশনটা বাড়তে থাকে বাড়তে বাড়তে তখন একটা সময় মনে হয় যে আপনার ভেতর যে লোড নেওয়ার ক্ষমতা বা ক্যাপাসিটি যেটা রয়েছে সেই ক্যাপাসিটি আপনি ওভার করে গেছেন আপনি জায়গাটা লোড নিতে পারছেন না কিন্তু এটা প্রথমে কেউ বুঝতে পারে না এবং এইটা ক্যাপাসিটিও সবার সমান হয় না এক একজন মানুষের লোড নেওয়ার ক্যাপাসিটি এক এক রকমের হয় এক একটা মানুষের তার ক্ষমতা এক একটা জায়গায় সে প্রুফ করে 
তাহলে ন্যাচারালি কি আপনার মধ্যে যে ক্যাপাসিটিটা রয়েছে সেই ক্যাপাসিটি যখন আপনার বাইরে চলে যাবে জায়গাটা আপনার লোড নেওয়ার ক্ষমতার বাইরে চলে যাবে আপনার মধ্যে ডিপ্রেশন ফ্রাস্ট্রেশনটা বেশি প্রকটভাবে দেখা দেবে খুব বেশিভাবে ডিপ্রেশন ফ্রাস্ট্রেশনটা আপনার মধ্যে আসবে তো ন্যাচারালি আপনি কিছুতেই সেই কথা তখন রেকভার করে বেরোতে পারবে না এটা ডে টু ডে আপনি আস্তে আস্তে সেই জালে জড়িয়ে পড়বেন এবং সেটা পরে মানুষ আফটার কি হয় তারপরে কি হয় সে আফটার তার যে ক্যাপাসিটি রয়েছে যার এফিসিয়েন্সি রয়েছে যার ক্যাপাবিলিটি রয়েছে তার মধ্যে যে ক্ষমতাগুলো রয়েছে সেগুলো আস্তে আস্তে কি হয় ডাউন স্ট্রিমে চলে যায় ন্যাচারালি ডাউন স্ট্রিমে চলে গেলে কি হয় তার লাইফের যে টার্গেট ছিল বা তার প্রতি যে এক্সপেকটেশন মানুষের ছিল আপনার পরিবারের হতে পারে বা আপনার ওয়ার্কিং ফিল্ড হতে পারে যে কোনো জায়গা থেকে বা আপনার নিজের যে এক্সপেকটেশন নিজের উপর ছিল যে আমি এই জায়গাটা ফুলফিল করবো বা আমার একটা এক্সপেকটেশন রয়েছে আমি এখান থেকে সেটা পেলাম না হোয়াট এভার সেখান থেকে আপনি আস্তে আস্তে অনেক কিছু যে আপনি লস করতে শুরু করবেন অনেক কিছু লস হয় লাইফে লস অফ মেমোরি হয়ে যায় লস অফ লস অফ লস অফ পজিশন হয়ে যায় আপনার নিজের স্ট্যাটাসকে আপনি লস করছেন আপনি যে পজিশনটা বিলং করছেন সেটাকে আপনি লস করছেন ন্যাচারালি কি হয় আপনি সব জায়গাগুলোকে লস করতে থাকলেন আলটিমেট দেখা গেল কোথায় আপনি লাইফে ডেভেলপমেন্টের জায়গায় ডেকোরেট করতে শুরু করলেন ডিউ টু প্রত্যেকটা ডেভেলপমেন্ট আপনি চাইছেন লাইফে কিন্তু ডেভেলপমেন্টটা না আপনি ডেভেলপমেন্ট অনেক পরে সরে গেল আপনার সামনে থেকে ছিল একটা সময় আসছিল বা হচ্ছিল উল্টে হলো কি এই ডিপ্রেশন অ্যান্ড ফ্রাস্ট্রেশনের আসার ফলে আপনার ডেভেলপমেন্ট লাইফ থেকে সরে গেল আপনি জায়গাটাকে ডেকোরেশন আপনি লস করতে শুরু করলেন লাইফের প্রত্যেকটা পার্টগুলোকে লস করছেন আলটিমেটলি দেন আপনার সার্টেন স্প্যান অফ টাইম একটা সময় পর দেখা যাচ্ছে কোথায় আপনি যেভাবে লসে এগোতে শুরু করলেন লাইফের লাইফটা পুরো পুরো লাইফটা একটা লস একটা ট্র্যাকে এগোচ্ছে এই যে লস ট্র্যাকে এগোতে এগোতে একটা সময় দেখবেন আপনার দেওয়ালে পিঠটা থেকে গেছে আপনি অনেক কিছু জীবনে হারিয়ে ফেলেছেন জীবনে অনেক কিছু হারিয়ে ফেলেছেন শুধু মেন্টাল পিস নয় আনন্দ নয় জীবনের ডেভেলপমেন্ট নয় শুধু মানি নয় রিলেশনশিপ ইন এভরি সব জায়গাতে অনেক কিছু লস করে ফেলেছেন আলটিমেট তখন একটা হোপলেস কন্ডিশন অ্যান্ড পজিশন আপনি যেখানে যেখানে রেকভার করে বেরোতে পারছেন না বা চেষ্টা করলেও তার রাস্তা খুঁজে পাচ্ছেন না এই জায়গাটা ডিপ্রেশন ফ্রাস্ট্রেশন একজন সারা পৃথিবীর মানুষ ডিপ্রেশন ফ্রাস্ট্রেশন এই জায়গাটাকে শিকার এবং এটা যেতে উঠে বেড়ে চলেছে ডে টু ডে বেড়ে চলেছে দিনের পর দিন এটা বাড়ছে মানুষের অজান্তে মানুষ ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যাচ্ছে ডিপ্রেস হয়ে যাচ্ছে মেডিসিন নিতে হচ্ছে কাউন্সিলিং করতে হচ্ছে কিন্তু আলটিমেট আলটিমেট আপনি কতটা রেকভার করতে পারছেন আপনি জানবেন বটে কিন্তু এখন ফোন করছেন কোথা থেকে কার সম্বন্ধে জানবে ছেলের নাম পনেরো মানে এবং আপনি চাইছেন আপনি তো মা হন ক্যান্ডিডেট আমি ডিক্লিয়ার করলাম এবং আর একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আছে 
আপনি মাল হিসাবে আপনার জানা উচিত আপনার জানা উচিত আমি জানি না আই ডোন্ট নো ইউ ইউ নো ইট ইয়ার নট আপনি জানেন কি জানেন আই নো আই ডোন্ট নো বাট আপনার জানা উচিত সন্তান যেহেতু আপনার রোমাতে একটা জিনিস আপনি ফলো করেছেন একটা সাইট আপনি ফলো করেছেন ওয়ান টু থ্রি একটা সাইট আপনি ফলো করেছেন সেটা হচ্ছে ওর মেন্টাল স্ট্যাটাসটা এমন একটা জায়গায় বিলং করে না ঠিক আর ভুল ঠিক আর ভুল এই সিলেকশনের জায়গাটা ওর মারাত্মক মানে ওর মেন্টাল পজিশনটা খুব ফ্ল্যাকচুয়েটেড কোনটা ঠিক কোনটা ভুল এবং কি করা উচিত কি করা উচিত না ডিসিশন মেকিং এর জায়গায় ভীষণ বড় প্রবলেম ডিসিশন মেকিং এর জায়গায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার জায়গায় বিরাট বড় প্রবলেম আপনি ফলো করেছেন এটা করেছেন আর একটা সাইড যেটা হচ্ছে যে ওর নিজের টেম্পারমেন্ট কন্ট্রোল রাখা উচিত ওর নিজের টেম্পারমেন্টকে নিজের কন্ট্রোল রাখা উচিত কেন ও খুব অল্পেটাই কনফিউজ হয়ে যায় পাজেলড হয়ে যায় বাস্ট করে ফেলে নিজে এই যে জায়গাটা এই জায়গাটা একটা বড় অন্তরায় জীবনের ডেভেলপমেন্ট উন্নতির ক্ষেত্রে বা লাইফে কিছু করে দেখানোর ক্ষেত্রে একটা বড় প্রবলেম সেখান থেকে বেরোতে হবে আর বাইদি ভাই এইভাবে একটা কথা আমি আপনাকে বলি ওকে আপনি একটু চেষ্টা ওকে বিজনেস করতে বারণ করবেন বিজনেস নট সুইটেবল ট্র্যাক ফর ক্যারিয়ার বিজনেস ওর হবে না ওকে জবের জন্য চেষ্টা করতে বলুন চাকরির জন্য চেষ্টা করতে বলুন এবং আপনি এই জায়গা থেকে ওর যা স্টারেজ পজিশন ওকে জবের জন্য চেষ্টা করতে বলুন ফার্স্ট পয়েন্ট সেকেন্ড পয়েন্ট একটা টাইম দিচ্ছে আপনি নোট ডাউন করুন টাইম থেকে নোট ডাউন করুন টাইমটাকে নোট ডাউন করুন টোয়েন্টি ফার্স্ট এপ্রিল টু জিরো টু ফোর আফটার টোয়েন্টি ফার্স্ট এপ্রিল টু জিরো টু ফোর আফটার ওর একটা কানেকশান ম্যাচিওর করবে লাইফে বাট চেষ্টা ওকে করতে হবে চেষ্টা তো আর কেউ করলে চলবে না রৌনককেই চেষ্টা করতে হবে তারপরে সেকেন্ড কাউকে চেষ্টা করলে তো কাজ হবে না সুতরাং আপনি রৌনককে প্রপারলি চেষ্টা করতে বলুন মান্থ অফ এপ্রিল টু জিরো টু ফোর আফটার হান্ড্রেড পার্সেন্ট হবে নট নাইনটি নাইন পয়েন্ট নাইন হান্ড্রেড পার্সেন্ট হবে কিন্তু ওকে চেষ্টা চেষ্টার কিছু কম আছে ও চেষ্টা প্রপার করতে পারছে না করছে না আমি ঠিকই বলবো আমি আমি ঠিকই বলবো समाधान कर ও কেরিয়ারে যদি না আসে এস্টাবলিশমেন্ট পায় ও বিয়ে করে কি করবে খাওয়া দেয় কি সংসার কি করবে অশান্তি হবে সেখানে প্রবলেম হবে তো আপনি কেন সেই আগে নিজে কেরিয়ারে এস্টাবলিশমেন্ট আসুন একটা নিজেকে নিজের জায়গাকে তৈরি করুন আর ও ভাবে অনেক কিছু বলছি 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 ও ভাবে অনেক কিছু ও ভাবে অনেক কিছু ভাবে করে উঠতে পারে না আর সব প্রডেক্ট আর একটা বড় প্রবলেম হচ্ছে কোথায় সেটা হচ্ছে ওর মানে ও যেটা ভাবছে না সেটা আজ নয় কাল কালটা কালে খেয়ে গিয়ে মাস কেন বছর পেরিয়ে যাচ্ছে আলটিমেট জায়গাটা নীল জিরো জিরো নীল হয়ে যাচ্ছে चाकरी অনেক আগে চাকরি পেতো এখনো টাইম হাতে 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 আছে এরপর কিন্তু টাইমটা পেরিয়ে যাবে টাইম ইজ ওভার এরপর বলতে হবে টাইম ইজ ওভার টুডে আজকে দিন আমি বলছি না টাইম ইজ ওভার এখনো সময় আছে বলছি এরপর সেটাই আসবে সুতরাং ওকে চেষ্টা করতে বলুন প্রপার যাতে চেষ্টা করে সেইভাবে ওকে মানে সেইভাবে ভাবতে শিখো শেখানো ওকে এবং চেষ্টা করতে বলুন কানেকশান ম্যাচিওর করুন নমস্কার অবশ্যই আপনারা যারা যারা চেষ্টা করছেন যে জ্যোতির্ময় তার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করবার তাদেরকে বলে রাখবো যে চেষ্টা যখন করছেন আমাদের এই কনভারসেশনের মধ্যে আজকে আমরা যে মূল বিষয় নিয়ে আলোচনায় ছিলাম সেখান থেকে বলছি আপনি যদি বুকিং করে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন তাহলেই কিন্তু আপনি আপনার সমাধানটা হাতে পাবেন শুধু টেলিভিশনে ফোন করলে কিন্তু কিছু হবে না আপনাকে এগিয়ে এগোতে হবে যেমন আপনার ছেলেকে এফোর্ট দিতে হবে একটা জায়গায় কেরিয়ার এস্টাবলিশমেন্টের জন্য নিজের এফোর্টে ওকে এগোতে হবে আপনাকে এফোর্ট দিতে হবে ওর প্ল্যানেটারি পজিশনে কি সাপোর্ট দিলে ও আরো বেশি চার্জ আপ হবে বা এনার্জাইজড হবে ও এগোবে এবারে তার জন্য বুকিং বুকিং করে চেম্বারে কন্ট্যাক্ট 
আমরা ভিউয়ারদের জানাবো যারা যারা কন্টাক্ট করছেন কোথায় কোথায় কবে পাবেন সপ্তাহের প্রত্যেক মঙ্গলবার আপনারা সুযোগ পাবেন হাজরা মহাকাশে দক্ষিণ কলকাতা চেম্বার পেয়ে যাবেন প্রত্যেক বুধবার ব্যারাকপুর সৌভাগ্য চেম্বার পাবেন প্রত্যেক বৃহস্পতিবার দমদম শিথিল মোড় চেম্বার পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা প্রত্যেক শুক্রবার বহরমপুর প্রত্যেক শনিবার শিলিগুড়ি প্রত্যেক রবিবার আসামের গুয়াহাটি ও সোমবার ত্রিপুরার আগরতলায় এর বাইরের সকল চেম্বার দিল্লি মুম্বাই পুনে ব্যাঙ্গালোর সহ একাধিক জায়গায় আপনারা সুযোগ পাবেন কিন্তু তার জন্য আপনাকে যোগাযোগ করতে হবে যে আপনারা কবে তারিখ পাচ্ছেন সেখানে চেম্বার করছেন দাদা তবে কিন্তু আপনারা সুযোগ পাচ্ছেন সেখানে গিয়ে তার সঙ্গে যোগাযোগ করার এছাড়া যারা বুকিং করে চেম্বারে যেতে চাইছেন নাইন সিক্স সেভেন ফোর নাইন ফাইভ নাইন টু থ্রি জিরো নাম্বারের মাধ্যমে বুকিং করুন অনলাইন সাজেশন চাইলে নাইন এইট জিরো ফোর এইট জিরো থ্রি সিক্স এইট সিক্স নাম্বারের মাধ্যমে কন্ট্যাক্ট করুন আরও একটি নাম্বার জানিয়ে রাখতে চাইবো যারা বুকিং করে চেম্বারে যোগাযোগ করতে চাইছেন নাইন এইট সেভেন ফোর সিক্স ওয়ান সিক্স ফোর ডবল থ্রি তো দর্শক বন্ধুদের প্রথম কথা যেটা আমরা আজকে বলেছিলাম যে মানুষ কেন ধীরে ধীরে একটা স্ট্রেসফুল লাইফের দিকে চলে যাচ্ছে কেন ডিপ্রেস হয়ে যাচ্ছে ফার্স্ট কলার যিনি আমাদের আসলেন তার ছেলে কেরিয়ারে এস্টাবলিশমেন্ট আনতে পারছে না এখানে একটা তার ডিপ্রেশন আসছে কিন্তু বিহাইন্ড দ্য সিন সে নিজে এফোর্ট দিচ্ছে না সে যদি এফোর্ট দেয় তাহলে ডিপ্রেশনের জায়গাটা আসবে না যেটা জ্যোতির মধ্যে আপনি এখানে ধরে দিলেন হাইলাইট করে ওনাকে বললেন তাহলে আমরা আজকে সেখান থেকে এগোচ্ছি আলোচনার দিকে যে মানুষ তাহলে কি নিজের অজান্তে নিজের গাফিলতিতে ডিপ্রেস হয়ে পড়ছে নাকি প্ল্যানেটারি পজিশনের কারণে তার এই ধরনের সিচুয়েশন আছে দুটোই কারণ আছে প্ল্যানেটারি ডিপেন্ড অন কোশ্চেনটা তুমি যেটা করলে যে নিজে যে কর্মটা করছে সে কর্মটা আসছে কোথা থেকে সবটাই কি তার মানসিক ইচ্ছা মানসিক ইচ্ছাটা আসছে কোথা থেকে মানসিক ইচ্ছাটা আসছে কোথা থেকে তার এনার্জিটা আসছে কোথা থেকে নমস্কার আপনার ছেলের নাম আপনার নাম দুপুর বেলাকে দিবা বলা অনেকে শেষ রাত রাত বারোটার পর শুরু হচ্ছে শনিবার ছিল জনবার আমি কিছু ডেটা আমি কিছু ডেটা বলবো যেটাকে ডাউন করবো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ডেটা ফর লাইফ দ্যাট ইজ মেস রাশি দ্যাট ইজ অ্যাসেন্ডেন্ট সাউথ মেস অ্যান্ড রাশি কুম্ভ পূর্বাধ মতো নক্ষত্র এই জায়গা থেকে ফার্স্ট টু ডে আজকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট স্টাডি করছে স্টাডি করছে আমি কোশ্চেন করছি আচ্ছা আপনাকে রাইট ভেরি গুড ভেরি গুড फलो कर देख क्लस खराबर কিন্তু পড়াশোনায় আরেকটু ধ্যান দিতে বলুন কোথাও একটা আমার মনে হয়েছে যে ও প্রপারলি কনসেন্ট্রেশন রাখতে পারছে না পড়ছে যে পড়ছে না তা বলবো না আপনি বলবেন যে যদি মানে পড়ছে না না এটা বিশ্বাসযোগ্য কথা না পড়ছে পড়াশোনা করে বই নিয়ে বসে থাকে যে আপনি কখনোই বলবেন বলতে পারবেন না না যদি মানে পড়াশোনা করে না বই নিয়ে বসে না কিছু না সেটা আমি বিশ্বাস করবো না আমি প্রথমে বললাম পড়াশোনা করে বই নিয়ে বসে কিন্তু এটাও স্টার বলছে ওই জন্যই বলছি তাহলে আমি তো আই ডোন্ট নো ইউ 
তো এই জায়গা থেকে এটা আবার মনে হয়েছে যে না পড়াশোনা করে বই নিয়ে বসে সবই ঠিক আছে কিন্তু কোথাও একটা মনে হচ্ছে চোখটা বইয়ের দিকে রয়েছে মনটা আরেক দিকে রয়েছে এটা ওর লাস্ট সিক্স মান্থ আরেকটু বেশি আট থেকে ন মাস বেশি স্টার্ট হয়েছে এই জায়গাটা লাস্ট এইট টু এইট টু নাইন মান্থ বেশি স্টার্ট হয়েছে পড়ছে বা লিখছে মনটা আরেকটা দিকে চলে যাচ্ছে ভীষণভাবে ডাইভার্ট হয়ে যাচ্ছে এক কথায় আরেকটা কিছু ভাবছে রাইট রাইট এই যে এই যে জায়গাটা এই জায়গাটা একটু রেকভার করতে বলুন কেন ও যদি একটু রেকভার করে তাহলে অনেকটা ভালো রেজাল্ট পাবে অনেকে থাকে কি মানুষের অনেকটা রেকভার করেও খুব সামান্য রেজাল্ট পায় ওর ক্ষেত্রে উল্টো ও যদি একটু রেকভার করতে পারে অনেকটা ভালো রেজাল্ট পেতে পারে এই জায়গাটা মানে না বুঝবেন কি বলছি সুতরাং একটুখানি একটু রেক্টিফিকেশনের প্রয়োজন রয়েছে রেকভার করার প্রয়োজন রয়েছে দেন একটা ভেরি গুড রেজাল্ট আপনি এক্সপেক্ট করতে পারেন ওর কাছ থেকে আর ওর যা বাচ্চার কন্ডিশনের পজিশন আমি সায়েন্স নিতে বারণ করবো আমি গো টু কমার্স কমার্স নিয়ে পড়তে এই যে এই ধরনের স্টার্ট পজিশনে অনেক বাবা থাকে সায়েন্সের ওপর ফ্যাসিনেশন থাকে কমার্স বা হিউম্যান রিটিস হোয়াট এভার অ্যাজ পার ইউর বাচ্চার কন্ডিশন ওকে গো টু কমার্স সায়েন্স নিয়ে গেছে কি ব্যাস ভুল তো করেছেন এখানে এই জায়গাটা আমার ডাউট হচ্ছিল আমার ডাউটটা সন্দেহটা এই জায়গাটা হচ্ছিল প্রশ্নটা করলাম কমার্স বলার পরে আমি প্রশ্নটা আপনাকে করলাম সায়েন্স নিয়ে গেছে কি এই প্রশ্নটা করলাম আপনি বলছেন হ্যাঁ যদি মধ্যে সায়েন্স নিয়ে গেছে এই জায়গাটাতেই ভুল করলো এই যে জায়গাটা আপনি যে আজকে আমার আমাকে ডাউটটা কিন্তু ঠিক আমার সন্দেহটা ঠিক না হলে আমি আপনাকে জায়গাটা কিন্তু আমি চেস করতাম না আমি ওভারকাম আমি ওভারটেক করে বেরিয়ে যেতাম আমার সন্দেহটা ঠিকই হয়েছে কারণ এই স্থানে পজিশনে এই জায়গাটা এই এই গাইডলাইনটা কয়েকটা দিন আগে কেন দিলেন না আপনি কারণ একটা জায়গা মানুষের জীবনে অনেকটা চেঞ্জেস নিয়ে আসে না ও সায়েন্স নিয়ে যতটা ওয়েট 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 ও সায়েন্স নিয়ে যতটা লাইফের গ্রাফটা ডেভেলপ করবে ওর কমার্স নিয়ে তার টেন টাইমস ডেভেলপ করবে লাইফের গ্রাফটা টেন টাইমস ডেভেলপ করবে কমার্স নিয়ে অ্যান্ড আমি বলবো এই ধরনের স্টাডির পজিশন গো টু সিএ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি পড়তে বলবো সিএ পড়তে বলবো অ্যান্ড সিএস কোম্পানি সেক্রেটারি শিপস সিএ অ্যান্ড সিএস ভেরি গুড মানে মানে স্ট্রিম অ্যান্ড ট্র্যাক ফর ক্যারিয়ার এত ভালো জায়গা ছেড়ে ও কেন সায়েন্স আই ডোট নো ও স্টার আছে এটা ওকে ওকে ঘুরিয়ে দিল তা ঠিক আছে আমি আপনাকে ডিসকারেজ করছি না আমি আপনাকে ডিসকারেজ করব না রাইট আমি আপনাকে ডিসকারেজ করব না তা আমি একটা কথা বলবো যেহেতু আমার কাছে জায়গাটা মানে আমি নিজেই একটা কনফিউশনে ঘুরছি ওর স্টারেজ পজিশনটা দেখে কারণ আমি তো এই মুহূর্তে আমি হঠাৎ করে বলতে পারিনি যে আপনি ওকে কমার্সে শিফট করে দিন ও সায়েন্স নিয়ে পড়ছে তো সেই জায়গা থেকে তাহলে ন্যাচারালি কি আমি আর ওকে প্রেডিকশনের জায়গা লেগোতে পারছি না আমি আর প্রেডিকশন আমি প্রেডিকশনের জায়গায় আসতে গেলে সঠিক জায়গাটায় আসতে হবে তাহলে প্রেডিকশনটা সঠিক জায়গাটা ঠিকভাবে গাইড করতে পারবো আপনাকে আমি তো সুতরাং এই যে জায়গাটা মাঝখানে একটা মানে ট্র্যাকটা কীরকম একটা ভেঙে গেল তা আমি বলবো যে ওর জন্য কমার্স অল ইজ গুড ট্র্যাক ফর ক্যারিয়ার তো এই জায়গা থেকে সায়েন্স নিয়ে গেল একটু ভুল করলো লাইফের ট্র্যাকটা একটু সরলো তার জাস্ট আমি একটা গাইডলাইন দেবো ছোট্ট একটা কথা বলছি ছোট্ট একটা কথা বলছি মাইন্ডেট ফলো করুন আপনি কোনো একজন গুড অ্যাস্ট্রোলজার কাছে ভালো প্র্যাকটিস করে ভালো প্র্যাকটিস করে গুড অ্যাস্ট্রোলজার ভালো প্র্যাকটিস করে বারবার রিপিট করছি সেরকম কারোর কাছে একটা গাইডলাইন নিন সেরকম কারোর কাছে একটা গাইডলাইন নিন প্রপার গাইডলাইন নিন এবং যেভাবে আমি বললাম আপনি তার গাইডলাইনটা সেভাবে ফলো করার চেষ্টা করবেন আমি আশা করছি আমি আশা করছি যদিও কোনো মানে মানে আজকের দিনে সময় আছে একটা চেঞ্জ আনার এরপর আর যখন এগিয়ে যাবে আরও তখন আর চেঞ্জেসটা থাকবে না সুতরাং ইমিডিয়েট দরকার একটা কিছু প্রপার গাইডলাইন আমার মনে হয়েছে ভেরি গুড পিক সায়েন্স নিয়ে পড়লে সায়েন্স নিয়ে যদি আপনি স্ট্রিক থাকতে চান আমি বলবো গো টু ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টর নট মেডিকেল সেক্টর মেডিকেল সেক্টর বার্ন করবো গো টু ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টর ইঞ্জিনিয়ারিং তো এই জায়গাটা কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং ফাইন ইলেকট্রনিক্স মেটালিক ইঞ্জিনিয়ারিং অল ইস উজুয়েল ট্র্যাক ফর ক্যারিয়ার্স কিন্তু আমার মনে হলো যেখানে দশে দশ পেত সেখানে ও দশে ছয় পাবে দশে সাত পাবে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পাবে কিন্তু যেখানে দশে দশ পাওয়ার যোগ্যতা থাকতো ক্যাপাসিটি থাকতো যাই হোক আমি যেটুকু বললাম জাস্ট ফলো মি জাস্ট ফলো মি নমস্কার তাহলে এরই সাথে আজকে যদিও ডিসকাশন ছিল একটা খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয়ের উপরে কিন্তু প্রোগ্রামের টাইম আপাতত এই পর্যন্ত তাই জ্যোতির ময়দান লাস্ট যে ফিনিশিংটা আমি দেবো যে ডিসকাশন আমরা করছিলাম ডিসকাশনের জায়গাতে সেটা হচ্ছে যে আমরা আজকে মেন্টাল হেলথ নিয়ে কিছু কথা বলছিলাম 
যে কেন মানুষের লাইফে ডিপ্রেশন ফ্রাস্ট্রেশন গুলো আসে কোন রাস্তা থেকে আসে অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল সাইট থেকে আমি জায়গাটা কিন্তু এখনো বলিনি কারণ বলার মতো সময় হয়নি যারা একদম আমরা প্রোগ্রাম দেখেছেন কন্টিনিউ প্রোগ্রাম করছি কথা বলছি এর মধ্যে ফোন ঢুকছেন আমার কালার স্ক্যাটেন করতে হচ্ছে সময় পাইনি আমরা নেক্সট ডে সুপর না আমরা অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ অ্যান্ড সেন্স থেকে আমরা ডিসকাশনে আসবো যে স্টারের কি কি স্ট্যাটাস অ্যান্ড পজিশন থাকলে মানুষের লাইফে ডিপ্রেশন ফ্রাস্ট্রেশনগুলো বেশি করে আসে বেশি মাত্রায় আসে পাঁচজন একসাথে চলছে তিনজন ঠিক আছে দুজন সাংঘাতিক মাত্রা ডিপ্রেশন ফ্রাস্ট্রেশনে চলে গেল ঘুরে গেল লাইফটা কেন তাদের বেশি কেন এলো কেন বেশি করে এলো তাই এই যে জায়গাটা আমরা স্টারের কোয়েশন থেকে আমরা নেক্সট আমরা জায়গাটাকে আমরা ডিসকাশনে আসার চেষ্টা করব অ্যান্ড এটার সাথে কি করলে আপনার এখান থেকে বেরিয়ে আসবেন অ্যান্ড একটা গুড লাইফ আলটিমেট গুড অ্যান্ড ব্যালেন্স অ্যান্ড হ্যাপি লাইফ লিড করতে পারবেন আমি নিশ্চয়ই ট্রাই আই উইল ট্রাই মাই ইসলাম চেষ্টা করতে চাই আজকে প্রোগ্রাম এই পর্যন্ত দাদা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাবো এবং প্রত্যেক ভিউয়ার্সদেরকে জানাচ্ছি প্রত্যেককে ভালো থাকবেন শুভেচ্ছা রইল সকলের উদ্দেশ্যে ভালো থাকবেন নমস্কার দূরে নেই 